ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ నా జరిగిన అత్యంత కిరాతకమైన టెర్రరిస్ట్ అటాక్ గురించి మనకు తెలిసింది ఇది పహల్గామ్ లో జరిగింది చాలా మంది అమాయకులు దాంట్లో ప్రాణం కూడా కోల్పోయారు సో ఆన్ మే సెవెంత్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇండియన్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ లాంచ్ ప్రెసిషన్ స్ట్రైక్స్ ఆన్ ద టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ పాకిస్తాన్ అండ్ పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ ఎస్కలేటింగ్ ద టెన్షన్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్ సింధు సో ఇన్ రెస్పాన్స్ Pakistan attempted aerial strikes on various military camps or military sites in India in the north part and the west part of India. So, what we have done is that we have successfully intercepted 15 Pakistani missiles and we have also neutralized them. This was done using S-400 Sudarshan Chakra system. Hello everyone, this is Manoj and welcome to Amigos IAS. In this context, we have done this S-400 system. దాని కాంపోనెంట్స్ ఏంటి దాని క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి ఇవన్నీ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎస్ఫోన్ రెడ్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి దిస్ వాస్ డెవలప్ బై రష్యాస్ ఆల్మాస్ సెంట్రల్ డిజైన్ బ్యూరో అండ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏంటి అని చెప్పంటే ఇండియా సైన్డ్ ఏ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రో డీల్ ఇండియా సైన్డ్ ఏ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రో డీల్ టు ప్రొక్యూర్ ఫైవ్ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిస్టమ్స్ ఫైవ్ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్పాటల్స్ బట్ చైనా వాస్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు డూ సో ఇంటర్నేషనలీ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫాలోడ్ బై అల్జీరియా బెలరస్ అండ్ టర్కీ ఇప్పుడు ఈ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉన్న డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు దీని కాంపోనెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అని చెప్పంటే దీనికి మెయిన్గా త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మిసైల్ లాంచర్ సో దిస్ మిసైల్ లాంచర్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ కేపబుల్ ఆఫ్ లాంచింగ్ వేరియస్ మిసైల్ టైప్స్ ఆ మిసైల్స్ ఏంటనేవి కూడా మనం చూద్దాం బట్ పాయింట్ ఏంటి అని చెప్పంటే ఇట్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ లాంచింగ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మిసైల్స్ దెన్ సెకండ్ వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ పవర్ఫుల్ రేడార్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్స్ ఈ రేడార్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్స్కి ఏంటి అని చెప్పంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎ డిటెక్షన్ రేంజ్ అప్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఇది థ్రెట్ని డిటెక్ట్ చేయగలదు అనమాట అండ్ ఫర్దర్ మోర్ ఇట్ కెన్ ట్రాక్ అప్ టు వన్ సిక్స్టీ టార్గెట్స్ అండ్ ఎంగేజ్ సెవెంటీ టూ టార్గెట్స్ సైమల్టేనియస్లీ ఓకే అండ్ లాస్ట్లీ వీ హ్యావ్ ద కమాండ్ సెంటర్ ఈ కమాండ్ సెంటర్లో ఏంటి అని చెప్పంటే టార్గెట్ అక్విజిషన్ కావచ్చు మిసైల్ లాంచెస్ కావచ్చు ట్రాకింగ్ కావచ్చు ఇదంతా ఈ కమాండ్ సెంటర్ నుంచి అవుతూ ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిస్టమ్ బట్ ఈ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిస్టమ్ క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి మెయిన్గా సో దీంట్లో ఏంటి అని చెప్పంటే మనం మెయిన్గా నాలుగు రకాల మిసైల్ రేంజెస్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు ఫస్ట్ వచ్చేసరికి షార్ట్ రేంజ్ విచ్ ఈస్ అప్ టు ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ అంటే దీని రేంజ్ వచ్చేసరికి నలభై కిలోమీటర్ల వరకు దెన్ వీ హ్యావ్ మీడియం రేంజ్ విచ్ ఈస్ అప్ టు వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ లాంగ్ రేంజ్ విచ్ ఈస్ అప్ టు టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ and then we have very long range which is up to 400 kilometers and es400 uh, sudarshan chakra ayate undo this is very effective against aircrafts drones ballistic missiles ante uh, ballistic missiles ko kuda entey cheppante intermediate range ballistic missiles ki thakku effective and also cruise missiles so it and it against ga ee system anedi chaala effective ga untundi now going on to talk about the strategic advantage ante ఈ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వాడడం వల్ల మనకున్న స్ట్రాటజిక్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ టార్గెట్ ఎంగేజ్మెంట్ అట్ వేరియస్ రేంజెస్ అండ్ ఆల్టిట్యూడ్స్ అంటే మల్టిపుల్ రేంజెస్లో అండ్ ఆల్టిట్యూడ్స్తో ఈ టార్గెట్స్తో న్యూట్రలైజ్ చేయగలదు సెకండ్ వచ్చేసరికి ఇట్ హ్యాస్ అడ్వాన్స్డ్ మోడర్న్ వార్ఫేర్ కౌంటర్ మెజర్స్ విచ్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ మోడర్న్ వార్ఫేర్ కౌంటర్ మెజర్స్ అండ్ థర్డ్ ఏంటి అని చెప్పంటే ఇట్ కెన్ ఇంటర్సెప్ట్ ద టార్గెట్స్ అట్ వెరీ హై స్పీడ్స్ అంటే చాలా స్పీడ్స్లో వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంటర్సెప్ట్ చేయగలరు అండ్ లాస్ట్లీ ఏం చెప్పంటే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ సుపీరియర్ వైవంటరు ఫేస్డ్ అరే రేడార్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఫేస్డ్ అరే రేడార్స్ ఈ ఫేస్డ్ అరే రేడార్స్ వల్ల ఏంటి అని చెప్పంటే వీ హ్యావ్ స్ట్రాటజిక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ అవేర్నెస్ సిచ్యువేషన్ అవేర్నెస్ కోసం ఇది ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంది సో ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ఏంటి అని చెప్పంటే ఈ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆపరేషన్లకు కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్ అనమాట అంటే ఈ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ని కంటెస్టెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో యూజ్ చేసి ఇట్ హ్యాస్ ప్రూవన్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ అంటే కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ వార్ఫేర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్తో చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసింది అండ్ మనము ఇండియా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే సిమ్యులేటెడ్ టెస్ట్ చేసిందో థ్యాంక్స్ ఎన్ని టార్గెట్ సిమ్యులేటెడ్ టెస్ట్ చేసిందో ఇట్ హ్యాస్ షోడ్ ఎయిటీ పర
showing its uh, precision and also its effectiveness. E pero it shows its precision and effectiveness. Last year in Japan put on Japan this AS400 it has been very instrumental. It has been very instrumental in India's defense in this war situation. So we'll be back again with another video. Thank you.